першими, кого кинули в цю мізорубку російська влада, це були жителі Криму, жителі Донбасу окупованого. Я не хотів їхати сюди. Нас заставили. У полі снайпера під Маріуполем погиб командир 810-ї отдельної гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти Олексій Николаєвич Шаров. Объясните, как вы смогли его потерять? Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря? Пока ждали разгрузку, мы, получается, не успели мы. И по нам отработали вооруженные силы Украины. Они сначала запускали, мы заходили, а потом просто со всех сторон, как бы с буквы «П», начинали расстреливать. За нашими даними, порядка 300 осіб було втрачено під час цих бойових дій. Це змусило військове керівництво Російської Федерації вивести підрозділи 810-ї бригади якраз на поповнення на Кривській півострові. Українські націоналісти дають нас на даний момент технікою, дронами, вооруження нове. Втрати величезні, звичайно, морально-психологічний стан особового складу, який виконував завдання в рамках так званої спеціальної операції, дещо пригнічити. За 10 місяців з початку повномасштабного вторження в Україну підрозділення російської армії, дислоцировавшиеся в Криму, потеряли практично весь свій первоначальний состав. Кадровых военных этих бригад заменили мобилизованными. Где и как гибли военные подразделения из Крыма, и как Россия пытается скрыть эти потери? Восемьсот бригада морской пехоты и 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота России вторглись на материк Украины из Крыма. 126-я бригада наступала на Херсонщине и Николаевщине в Запорожском направлении. В частности, бригада вела бои за Антоновский мост. 810-я бригада изначально была направлена на Мелитополь, затем Бердянск, Мариуполь. Вот что рассказал один из выживших морпехов 810-й бригады. У нас была первая задача нашей бригады занять оборону возле Мелитополя и вычистить Мелитополь. Мы заняли оборону в аэропорту больше недели. Мы его удерживали. Крымские подразделения отправили воевать на юго-восток Украины чуть ли не в полном составе, но без срочников. После полномасштабного вторгнення, на жаль, первыми, кого кинули в эту мясорубку российская влада, это были жители Крыма, жители Донбасса окупованного, потому что они 8 лет морально пытались подготовить жителей окупованных территорий, чтобы они лояльно ставилися до российской армии, чтобы они были готовы умирать из России с оружием в руках. Некоторые контрактники пытались отказаться от участия в войне. Информация об этом начала появляться уже в конце февраля. Об этом сообщал Центр оборонных стратегий Украины. Издание «Граты» рассказало об этом со ссылкой на свой источник в системе Минобороны России в Крыму. Речь шла о рапортах примерно 80 морпехов. О попытках не участвовать в войне рассказывал и один из пленных морпехов 810-й бригады, захваченный в Мариуполе. Я не хотел ехать сюда. Нас заставили... Сказали, от казняков, от казняков посадят около 10 лет в тюрьму. Нежелающих ехать очень много. Некоторые даже отказались. Я не знаю, что а их не дальнейшая судьба. С тобой вместе, вот сколько вас приехало в общем? Примерно человек 700-800. Примерно половину уничтожили. О потерях можно узнать из опубликованных некрологов в соцсетях или из сюжетов местных крымских телеканалов о похоронах. Так, в конце марта стало известно о том, что под Мариуполем убит командир 810-й бригады морпехов полковник Алексей Шаров. 
От пули снайпера под Мариуполем погиб командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Алексей Николаевич Шаров. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На передодне они еще втратили заступника командования Черноморского флота Андрея Полия. Так? И больше того, от, даже командовач российской 8-й армии, он тоже загинул. Ну, а это вообще, скажем, наибольший такой высокопоставленный офицер, генерал-лейтенант, целый командовач армии Андрей Мордучев. Вот он как раз вот, за украинскими данными, которые там Россия не может спростувати никаким чином, он тоже загинул на південному направлении. Изначально морпехи из Крыма должны были штурмовать Одессу с моря. Об этом свидетельствовали документы 810-й бригады, захваченные украинскими военными на поле боя 2 марта. Но затем планы российской армии изменились. В марте 126-я бригада получила звание гвардейской, но о потерях личного состава ничего не сообщали. Но, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в конце марта в расположении бригады в Перевальном в закрытом режиме провели церемонию прощания одновременно примерно сотни убитых. Часть родственников погибших и пленных писали на странице Аксенова в соцсетях о том, что звания и награды не вернут им родных. Самой резонансной потерей Черноморского флота стало уничтожение флагмана флота крейсера «Москва». 13 апреля ракетный крейсер в Черном море атаковали украинскими ракетами «Нептун». Россия пыталась скрыть эту информацию, заявляла о пожаре на корабле и о том, что потерь в экипаже нет. Уничтожение Москвы стало самой дорогой финансовой потерей флота и вызвало острую реакцию в России. Вы мне только объясните, как вы смогли его потерять. Вы мне объясните, какого черта вы оказались именно в этой точке Черного моря? в это время. И мне не важно, что произошло. То ли две ракеты «Нептун», как говорят украинцы, и с каких это пор боевой корабль боится ракетного удара, когда у него стоит комплект, позволяющий ему бороться с такого рода ударами. На следующий день Москва затонула. Многим родственникам сообщили, что моряки пропали без вести. Стало известно, что на борту было много срочников. При том, что крейсер участвовал в операциях российских войск на море, в том числе возле острова Змеиный. Среди срочников на флагмане оказался и ялтинец Егор Шкребец, проходивший срочную службу на корабле в качестве кока. Его отец добивался расследования. Я хотел бы, чтобы сказали правду, да, что случилось на самом деле. Кто допустил то, что с самого первого дня участия крейсера в боевых походах там были срочники. Почему они не были высажены? Я считаю, что люди, которые это допустили, должны быть наказаны все полностью. И как они цинично врут, сейчас мы смотрим вот по каналам, что все живы, весь экипаж эвакуирован. Раз! Смера! Штатная численность экипажа крейсера «Москва» более 500 человек. Сколько было на борту, достоверно неизвестно. По официальным данным Минобороны России пропало без вести 27 человек, а 396 военнослужащих удалось спасти. Российский суд в Севастополе признал погибшими только 17 моряков. Среди них, например, срочники Алуштинец Леонид Савин и ялтинец Егор Шкребец. Его отец до сих пор считает, что спасательная операция не была организована, и это стало причиной смерти его сына. Родственники матросов заявляли о как минимум 40 погибших. Точные цифры не названы до сих пор. Морпехов 810-й бригады перебрасывали в Мариуполь морем через Бердянск. В порту разгружали технику и личный состав. 24 марта еще до крейсера «Москва» украинские военные уничтожили в порту большой десантный корабль «Саратов», а большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения. Россия долгое время не сообщала о судьбах экипажей и пехотинцев. Только осенью начали появляться рассказы выживших, раненых. Мы шли морем, и мы должны были высадиться в Бердянск и поехать на помощь своим парням. Наши самоходные орудия стояли в середине корабля, вот, пока ждали разгрузку. Мы, получается, не успели мы, и по нам отработали вооруженные силы Украины. В соцсетях появилось лишь несколько некрологов. 
Российский глава Севастополя заявил о похоронах трех человек с Новочеркаска, а затем и командира Цезаря Куникова Александра Чирвы. Крым Реали удалось разыскать некролог погибшего на Цезаре Куникове. Командира отделения 810-й бригады Евгения Петченко из Брянки Луганской области. О месте его гибели написала его мать. Сколько членов экипажа и морпехов погибло на трех кораблях, до сих пор неизвестно. Российские военные из Крыма погибли на острове Змеиный и возле него. Например, в начале мая байрактарами были потоплены два бронекатера «Раптор» и катер «Серна». Погибшие в мае на острове – это старший радиометрист службы радиоразведки с разведкорабля «Экватор» Рустам Саабер, старший моторист Мурат Хатажуков, радиотелеграфист Дмитрий Деев и разведчик-пулеметчик Андрей Чушков, разведчики-снайперы из Севастополя Никита Максименко и Дмитрий Островский. Также в Севастополе похоронили капитана третьего ранга Святослава Нижегородова, погиб 8 мая. Еще один похороненный, это Алексей Баранов, был сержантом войсковой части 43071, пишет российский глава Севастополя Развожаев. Это часть 388 морской разведпункт, дислоцирующийся в Севастополе. Развожаев в своем телеграм-канале сообщал, что Баранов был ранен на Змеином в начале мая и умер от ран. В целом, потери России в Черном море, особенно уничтожение крейсера «Москва», привели к тому, что корабли Черноморского флота отошли от украинских берегов. Фактически они считали, что угруппирование сил в море напротив Одессы, напротив Очакова, ну, в общем, в північно-західной части Черного моря, оно находится в абсолютной безопасности. Теперь, после уражения противокорабельными ракетами, они понимают, что их могут уничтожить и с повітря, и с берега, и ну, даже буквально в протяжении нескольких часов дней угруппирование резко отошло на південь от кораблей, тех, которые находились рядом наших берегов. Это свидетельствует о том, что очень сложно, очень напружено теперь будет россиянам выполнять те, те задания, которые они ставили перед флотом. Вот. И, возможно, даже возможно, невозможно. По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной войны уничтожены 17 российских кораблей и катеров. Подтвердить каждый из случаев из других источников в условиях боевых действий в Украине не удалось. Самые большие потери морпехи 810-й бригады понесли в Мариуполе. Оттуда самое большое число некрологов, которое удалось найти редакции Кремриали. Самым резонансным в российских соцсетях стало вот это видео бригады. На нем бойцы 382-го батальона перебегают открытое пространство, и один из морпехов получает смертельное ранение. Пользователи соцсетей, знакомые с военным делом, возмущались тем, что профессиональные военные не умеют грамотно двигаться в боевых условиях. Видео снято в апреле в Мариуполе. Смертельное ранение в артерию получил пулеметчик 2-го батальона Максим Старовойтов, утверждает его вдова. Хотя он служил в батальоне в Темрюке, но родом он из Симферополя. Осенью ему установили мемориальную доску на здании школы номер 23, в которой он учился. Старовойтов Максим – достойный сын своих родителей, своей малой родины, своей России. Бригада потеряла много офицеров. За 10 месяцев полномасштабного вторжения в 810-й бригаде сменилось как минимум 4 командира. Камбрик Шаров был убит под Мариуполем. Камбрик Бернгард исчез из сообщений после награждения его званием героя за захват Волновахи. Исполняющий обязанности Камбрига Ян Суханов был тяжело ранен при разгроме командного пункта бригады в середине мая. На тот момент бригада уже была передислоцирована на Донецкое направление. Тогда, по данным Вооруженных сил Украины, были убиты три офицера, 14 получили ранения. Суханов выжил, вышел из госпиталя через полгода.
Ян Суханов, бывший исполняющий обязанности Камбрига 810 отдельной бригады морской пехоты. Получили задачу на наступление на один из населенных пунктов. В этот момент мы находились в лесополосе в расположении командно-наблюдательного пункта. И тут к нам прилетело два 152-мм снаряда. Всем, кто находился на пункте, включая меня, крепко досталось. После Суханова исполняющим обязанности Камбрига был назначен полковник Сергей Трибунцов. В открытых источниках нет информации, остается ли Трибунцов на этой должности. Личный состав 810 отдельный гвардейц Георгия Жукова. Бригада морской пехоты построена. Временно исполняющий обязанность командира бригады полковник Трибунцов. В последние месяцы много интервью дают двое морпехов 810 бригады с позывными рокоты и струна, потерявшие ноги на собственном минном поле в Донецкой области. Командир взвода Антон Филимонов с позывным рокот в одном из интервью признался, что не мог поверить в войну в 21 веке и понял, что воюют только после первых потерь в роте. И рассказывает, что изначально они не понимали тактику городских боев в Мариуполе. У них тактика была... Они сначала запускали, а мы-то думали, что их там нет. Значит, она по нам не стреляет, значит, на нас не воздействует. Мы заходили, они нас запускали, а потом просто со всех сторон, как вот с буквы «П», начинали расстреливать. А потом мы уже эту тактику поняли. Потери 810-ки привели к тому, что к лету их группы вывели с фронта обратно в Крым для пополнения и нового слаживания. Всего, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, из бригады были сформированы две батальонно-тактические группы. Довольно таки великі втрати були цієї бригади саме під час бойових дій протягом лютого, березня і квітня, коли був Маріуполь. За нашими даними, порядка 300 осіб було втрачено під час цих бойових дій. І, відповідно, це змусило керівництво бригади та взагалі військове керівництво Російської Федерації вивести підрозділи 810-ї бригади якраз на поповнення на Кривський півострів. О потерях говорит и старший лейтенант, командир роты 810-й бригады. В интервью Владимиру Золкину, блогеру, сотрудничающему со спецслужбами, он рассказал, как в конце июня попал со служивцами в плен в районе Угледара Донецкой области. Дело в том, что личный состав, который э, как бы штатно заходил сюда в начале войны, он уже э, от них осталось там ну, очень мало людей, потому что идут ранения, идут потери. То есть ну, убивают людей, угу. э, идут потери, ранения, кто-то увольняется по собственному желанию и так далее, и так далее, и так далее. В вашей части много? Раненых? Да. Ну, прилично, да. Ну, в числе три ну, человека. Это такое, давайте я не буду отвечать на этот вопрос. Но очень много, много, на самом деле много. Убитых Нет, много. Да, Убитых, э, тут такой момент. Пропавших без вести, вот так сказать. Вот пропавших без вести, это меньшее число. А дальше по возрастающей идет число убитых и уже ранен. раненых это большое. Ну, в пропорции где-то один к трем. Вот так. Убито раненые, да. По данным украинской разведки, около 200 морпехов бригады отказались возвращаться на войну. Новые БТГР формировали из военных разных частей. Проблемы были связаны с тем, что был не комплект отступного склада по мирному часу. Другое, много было загиблых. И третье, они были вымышлены формувати вже всі нові батальйони тактичні групи, набираючи особовий склад з різних підрозділів частин уже всього Чорноморського флоту. Це екіпажі кораблів, це обслуговуючий персонал, це інженерні підрозділи. Таким чином, бойовий потенціал 810-ї бригади, по суті, він зменшився. Це вже зовсім інші батальйони тактичні групи, які були на початку. Командир роти 810-ї бригади в інтерв'ю Владимиру Золкіну теж говорить о том, що уровень підготовки БТГР, в який вошел і він, був плохим. Был создан батальон, он был создан из числа людей э, вообще далеких от э, пехоты, даже не из числа там, э, там военно... ну, они как бы военнослужащие, но не пехотинцы. Они... Многие из них даже с автомата стрелять не умели. Нам дали две недели подготовки и как бы все, вперед. Затем здесь еще две недели подготовки было непосредственно на территории Донецкой Республики. Все, нас отправили вперед. 
За время с момента полномасштабного вторжения Крым Реале удалось найти больше 80 некрологов военных из этого подразделения. В сентябре Генштаб ВСУ заявил, что 810-я бригада морпехов потеряла до 85% личного состава. Проверить данные о потерях в условиях боевых действий невозможно. Самые большие потери 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота России понесла весной на Херсонском направлении. Официальных некрологов убитых из 126-й бригады очень мало, но один из них вышел целой статьей в государственной газете «Крымские известия». Это некролог крымчанину, жителю села Александровка Белогорского района, Ефрейтору Илье Иванову. Военный планировал, цитирую, зайти в гости к дяде в Николаеве, но ему не удалось. 8 февраля ему исполнился 21 год. Через несколько дней позвонил и стал прощаться. Мы ничего не поняли. Последнее, что сказал, если завтра не выйду на связь, не волнуйтесь. 6 марта написал, все хорошо, я пока жив, может к дяде в гости зайду. У нас брат живет в Николаеве. Тогда уже многое прояснилось. Прямо не говорил, намекал. Статья также цитирует воевавшего вместе с Ивановым 24-летнего командира мотострелкового взвода с позывным «Барс». Он оценивает работу вооруженных сил Украины. Украинские военные напичканы беспилотники, минометы, противотанковые управляемые ракеты западного производства, плюс спутниковая связь. У ВСУ достаточно хорошо отлажена работа. Передвижение нашей техники, местоположение сбрасывает в группы в соцсетях. Эти данные потом анализируют. Два с половиной месяца экипаж Ильи работал с моим взводом. В Херсонской области к нам перебросили. Появляется все больше нового оружия. Хаймерсы работают. По стандартам НАТО уже все идет. Недооценивать противника никогда нельзя. Только на ура сегодня не возьмешь. Большие проблемы сейчас в целом у всех подразделений российской армии, которые дислоцируются в Крыму, отмечает военный эксперт, полковник вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. В 2014 году он был начальником Крымского медиацентра Минобороны Украины. Траты величезные, звичайно, моральный психологический стан особого склада, который выполнил задание в рамках так званой специальной операции, да еще пригнищены. И мы видим, что час в час выправляют достаточно высокого ранга высокопосадовцев с числа военнослужащих, которые находятся на территории Тевсоку, полного Крыма, чтобы спонукать, чтобы примусить, чтобы заохотить особого склада с этих подразделов выполнить задание. Во больше работает так званая солдатская радио, которая дает достаточно так жвало поширяется информация, что реальных втрат среди российских бойцов, которые берут участие в так званой специальной операции. В октябре бойцы 126-й бригады начали активно просить о помощи. Украинские националисты давят нас на данный момент техникой, дронами, тепловизоры, вооружение новые. Мобильности нашей группы не хватает элементарных просто быстрых колес, потому что война сейчас идет современная, мы просто не успеваем где-то сманеврировать, где-то еще что-нибудь. На 80 человек у нас остался один БТР. Мы надеемся на вашу поддержку очень. После того, как это видео распространили в соцсетях, российские волонтеры нашли им коптер и автомобиль. ЧВК «Вагнер» пообещала 4 авто. Блогер Роман Сапаньков, называющий себя военным корреспондентом, собирает этой бригаде помощь. Друзья, у нас анонс сборов. 208 300 рублей. Помощь вещами, формой и предметами быта для 126-й бригады. Парни оказались в неприятной ситуации, когда пришлось выскакивать из окружения. В результате они оказались в летней одежде в голом поле. Мы уже подвезли, что смогли, плюс помогают другие неравнодушные команды, но надо больше. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в Крыму такое было невозможно. Оказывали давление даже на попытки собирать гуманитарную помощь российским военным. Теперь уже сами военнослужащие России записывают видео с просьбами. Вот просит спецназ с Херсонского направления. Мы в подразделении специального назначения находимся на передке Херсонского направления. Для того, чтобы здесь прогостал, чуть в глаз возможность наводить на наших людей, на наши позиции артиллерии, нам нужно уничтожить правительство дела. Поэтому мы просим вас помочь в приобретении дронобойного ружья, а также до успешного выполнения нами задач нам необходимы технологизированные прицелы, приборы ночного видения. 
Осенью увеличилось количество публикуемых некрологов бригады. В сентябре пришла похоронка семье снайпера из Севастополя Кирилла Вытоптова. В октябре в Севастополе хоронили стрелка, бывшего украинского беркутовца Валерия Чебану и командира отделения реактивного артиллерийского взвода Юрия Бурьяна, артиллериста из Белогорского района Сергея Юрина. Сейчас узнала, что погиб на фронте племянник моей бабушки Сергей Юрин из села Курская Белогорского района, предположительно в Херсонской области. Ему только исполнилось 30 лет. Он был артиллеристом на СВО с первого дня. Хохлы вычислили позицию, получил сильное ранение, не смог пережить. Также из 126-й бригады погибли радиотелефонист Олег Байков из Сургута, старший лейтенант Андрей Кузьмин из Ижевска. Место жительства убитого младшего сержанта Валентина Иванова не указано. Точные потери бригады неизвестны. Однако российский блогер Роман Сапаньков, например, отмечает, что на начало ноября, то есть на момент бегства из Херсона, от 126-й бригады остался только один батальон. Вот так вот выдают вот нам ребята. Да? Качество подготовки и экипировки первой волны мобилизованных явно не рассчитано на высокую выживаемость призванных, считает эксперт Максим Майоров. Взять определенную часть гарматного мяса, буквально гарматного мяса, то есть людей, которые по минимуму абсолютно готовят, которые там имеют не очень низкие квалификации, но которые могут создать, власне, саму таку массу, так? то есть нарастить риск количества особового склада, с которым сейчас очень большие проблемы ну, власне, в кадровой армии. 126-я, 127-я и 810-я бригады российских войск все еще находятся на Херсонском направлении. В Севастополе новая похороны морпехов. Так, 6 января опубликованы некрологии убитых в Херсонской области Алексея Куликова, Дмитрия Клепова и Дмитрия Мельниченко. В Феодосии открыли мемориальную доску памяти убитого из 126-й бригады артиллериста Даниила Чернюха. В начале 2023 года крымские соцсети продолжали пестреть роликами с призывами вступать в 810-ю бригаду морской пехоты. Служба по контракту. Отдельная гвардейская ордена Жукова бригада морской пехоты Черноморского флота Южного военного округа. И сборами гуманитарки для крымских подразделений российской армии на Херсонщине. Алексей Надрогань для Крым Реалии.